আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু এখন অষ্টম শ্রেণীর দশ দশমিক এক বৃত্ত অর্থাৎ জ্যামিতির এক ও দুই নম অনুশীলনীর এই দুইটা প্রমাণ করব দেখো এখানে বলা আছে এক নম্বরে যে প্রমাণ করো যে কোনো বৃত্তের দুইটি যা পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাদের শ্বেত বিন্দুটি বৃত্তের কেন্দ্র হবে এটা আগে প্রমাণ করব এটা প্রমাণের জন্য তোমাকে সর্বপ্রথম একটা বৃত্ত এঁকে নিতে হবে দেখো হাত দিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করলে তো ভালো হয় না তবু একটা চেষ্টা করতেছি মনে করি এটা একটা বৃত্ত তো খেয়াল করো এই বৃত্ত আমাকে কেন্দ্রই প্রমাণ করতে হবে যে একটা কেন্দ্র হবে তো আসলে দুইটি জ পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তো আমরা দুইটা জ্যা অঙ্কন করে নিই মনে করলাম এ বি একটা জ্যা আর একটা জ্যা অঙ্কন করি সি ডি একটা জ্যা এবং এই দুইটা কোথায় ছেদ করছে এই যে ও বিন্দুতে ছেদ করছে কিভাবে ছেদ করছে সমদ্বিখণ্ডিত করে ছেদ করছে তো দেখি তাহলে এই বৃত্তটা এখন তুমি যদি পরিচয় দিতে চাও তাহলে তো তুমি এখন বলতে পারবে না যে ও বি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত কারণ ও হলো কেন্দ্র এটাই দেখো প্রমাণ করতে বলছে যে প্রমাণ করো যে কোনো বৃত্তের দুইটি যা পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাদের শ্বেত বিন্দুটাই এই বিন্দুটাই হবে বৃত্তের কেন্দ্র যাই হোক তাহলে এই বৃত্তটা এখন এখন আমরা কিভাবে পরিচয় দেব এখন বলবো যে মনে করি এ সি বি ডি বৃত্তের এ বি ও সি ডি জ্যাদয় পরস্পর ও বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয়েছে অর্থাৎ ও বিন্দুটা এ বি জ্যায়ের মধ্যবিন্দু এইটুকু এইটুকু সমান আবার ও বিন্দুটা সি ডি জ্যায়েরও মধ্যবিন্দু অর্থাৎ ও সি এবং ও ডি সমান মানে এই জ্যাটা এই জ্যাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করছে আবার এই জ্যাটা এই জ্যাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করছে এটা বোঝাচ্ছে তাহলে দেখো এখন এইটার ব্যাখ্যা যদি দিয়ে দিই তাহলে আমরা বিশেষ নির্বাচনে যে কথাটা লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে বৃত্তের নাম কি বললাম মনে করি কি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট না মনে করি এ সি বি ডি সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে কারণ লেখার সময় হয়ে যায় যে সাধারণত আমরা কোনো কিছু লিখলে এ বি সি ডি সিরিয়ালে লিখি কিন্তু দেখো এখান থেকে বৃত্তের নাম সিরিয়ালে যাইতে হবে এ সি বি ডি বৃত্তে অথবা এ ডি বি সি বৃত্তে তাহলে মনে করি এ সি বি ডি বৃত্তের কোন কোন যে যা কিন্তু সমান এটা বলছে সমান না কিন্তু তাহলে বলতেছে এ সি বি ডি বৃত্তের এ বি ও সি ডি এ বি ও সি ডি জ্যাদয় পরস্পর ও বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয়েছে এ বি ও সি ডি জ্যাদয় লেখা খারাপ বুঝে নাও কষ্ট করে জ্যাদয় পরস্পর তাহলে এ বি বৃত্তের এ বি ও এ বি ও সি ডি জ্যাদয় পরস্পর ও বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয়েছে সমদ্বিখণ্ডিত হয়েছে অর্থাৎ ও এ সমান সমান ও বি ও এ সমান সমান ও বি এটা তো বুঝতে পারতেছ সমদ্বিখণ্ডক মানে সমান দুইটা অংশে বিভক্ত হয়েছে যে একটা যে আর একটা যাকে সমান দুইটা ভাগে ভাগ করছে আবার এই যে ওই যাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করছে তাহলে দেখি সি ডি যায় এ বিকে যদি সমান দুই ভাগে ভাগ করে তাহলে ও এ এবং ও বি সমান তাই লিখলাম ও এবং ও বি সমান এবং এই এ বি যা সি ডিকে যদি সমান দুই ভাগে ভাগ করে তাহলে ও সি এবং ও ডি সমান তাহলে ও সি সমান সমান ও ডি এইটা তাহলে কি বলতে ছিল দেখো দুইটি যা পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে সমান দুই ভাগে ভাগ করলে শ্বেত বিন্দুটি তাহলে শ্বেত বিন্দু কোনটা ও এখন বলতেছে যে শ্বেত বিন্দুটি বৃত্তের কেন্দ্র হবে তাহলে কি প্রমাণ করতে হবে সেটা আমরা লিখব প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে কোনটা ও শ্বেত বিন্দুটা তাহলে ও বৃত্তটির কেন্দ্র বৃত্তটির কেন্দ্র এখন এইটা যে প্রমাণ করব যে ও বৃত্তের কেন্দ্র এটা কিভাবে প্রমাণ করব আমাদের কিন্তু বাইরের যেগুলো আগে শিখে আসলাম সেইগুলো কিন্তু কাজে লাগাইতে হবে 
মনে আছে তো একটা কথা ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসভিন্ন কোনো জায়ের মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাংশ ওই জায়ের উপরে লম্ব এটা কিন্তু লাগবে এটাই আমরা দিয়ে প্রমাণ করব তো দেখো এখানে একটু অঙ্কন করা লাগবে যেহেতু ওটাই বৃত্তের কেন্দ্র এই ও বিন্দুটাই হলো বৃত্তের কেন্দ্র এটা প্রমাণ করতে হবে তো আমি এটা মুছে দিলাম এইটার জন্য একটা প্রমাণ অঙ্কন করা লাগবে সেটা হচ্ছে যেহেতু ও বিন্দুটি বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে তো ও কে কে এখন আমরা কেন্দ্র বলতে পারবো না প্রমাণ করতে হবে কেন্দ্র তাহলে আমরা একটা অন্য জায়গায় কেন্দ্র ধরে নিই দেখি মনে করি ও নয় এই পি বিন্দুটা এই বিন্দুটা হলো পি মনে করি যে ও বিন্দু না পি বিন্দুই যদিও দেখতে এখন তোমাদের অস্বস্তি হয়ে যাচ্ছে কারণ শেষ পর্যন্ত তো ওটাই প্রমাণ হবে কিন্তু কল্পনা মতে ধরে নাও যে ও নয় পি হলো বৃত্তের বৃত্তটির কেন্দ্র ও কমাপি যোগ করব এইটুকু হলো অঙ্কন তাহলে লিখব ধরি ও নয় পি বৃত্তটির কেন্দ্র ঠিক আছে এইটা যে ধরি ও নয় পি বৃত্তের কেন্দ্র কিংবা তুমি পি বিন্দু যেখানে খুশি ধরে নিতে পারো এখানে 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 কিংবা কাছাকাছি যে কোনো জায়গায় ধরে নিতে পারো যে ধরি ও নয় পি বৃত্তটির কেন্দ্র এবং ও কমাপি যোগ করি এবং ও কমাপি যোগ করি তাহলে খেয়াল করে দেখো কি ধরে নিলাম যে পি হলো বৃত্তটির কেন্দ্র এখন তোমাকে কিন্তু পি কেন্দ্র নিয়েই কাজ করতে হবে পি হলো বৃত্তটির কেন্দ্র দেখো মুসে দিলাম এটা প্রমাণ প্রমাণটা ইজি জানা কথা প্রমাণ তাহলে পি বৃত্তটির কী কী জানো কেন্দ্র এখন এই ও বি ও হলো এ বিজয়ের মধ্যবিন্দু কারণ কি এই সিটি যে তো ও বিন্দুতে এটাকে সমান সমাধিখণ্ডিত করছে তার মানে এখন আমরা খেয়াল করো এই যে বৃত্তটার অর্থাৎ এ বিজে যে একটু আমি ছোটো করে আঁকলাম এটা ও হলো এ বিজে আর কি মধ্যবিন্দু আর পি হলো কি বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে আমাদের জানা আছে যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এটা তো কল্পনা মতো ধরে নিলাম কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে কোনো জায়ের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত সংযোগ রেখাংশ ওই জায়ের ওপরে কি হয় লম্ব হয় দেখতে এখন কিন্তু আজব লাগতেছে এটা তো নব্বই ডিগ্রি না কিন্তু এটাও তো আজব এটা তো ল মধ্যবিন্দু না তোমাকে যুক্তি দিয়ে দেখাই মিথ্যা প্রমাণ করতে হবে যে এটা না এটাই বৃত্তের কেন্দ্র এই যুক্তিটাই আমরা এখানে খাটানোর চেষ্টা করতেছি তাহলে বলতে পারি যে তোমরা ধাপ আকারে করে নিও বক্স করে যেহেতু পি বৃত্তটির কেন্দ্র এবং এ বিজয় নিয়ে আগে কাজ করি পরে সে ডিজাইন নিয়ে কাজ করি যেহেতু পি বৃত্তটির কেন্দ্র এবং এ বি জয়ের মধ্যবিন্দু এ বি জয়ের মধ্যবিন্দুকে ও আমি ছোটো করে একলাম বোঝানোর জন্য মধ্যবিন্দু ও অর্থাৎ বা অতএব কি বলতে পারব যেন ও পি কেন্দ্র থেকে কোন জায়ের মধ্যবিন্দু সংযোগের একাংশ ওই জায়ের উপরে লম্ব তাহলে ও পি লম্ব কী যেন এ বি সাইড নোটে আমরা দিয়ে দিব কি দিয়ে দিব যে বৃত্তের কেন্দ্র ও কোনো ব্যাস ভিন্ন জায়ের মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাংশ ওই জায়ের উপরে লম্ব তাহলে খেয়াল করে দেখো এটাও সমকোণ এটাও সমকোণ বলতে পারবো তো আমি কিন্তু এখানে অঙ্কনের একটাই উদ্দেশ্য তোমাকে এখানে আর একটা দাগ আছে এইটা কল্পনা মধ্যে নিয়ে আসতে হবে না না নিয়ে এসে এইটা নিয়েই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে এইটা তাহলে অতএব এই কোনটার নাম কি যেন অ্যাঙ্গেল এ ও পি এ ও পি সমান সমান অ্যাঙ্গেল বি ও পি বি ও পি তো আমরা নামগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারবো সমান সমান কত ডিগ্রি বলতে পারবো নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে না এখন এটা এক নম্বর স্টেপ দাও তুমি বক্স আকারে করে নিও আমি আর করলাম না দুই নম্বর স্টেপে এবার আসলো আমাদের সিডি যা নিয়ে কাজ করার দেখেন তো সিডি যা ছিল এই রকমভাবে সিডি ও হলো সিডি যায়ের মধ্যবিন্দু কারণ এই বিন্দুটাই তো সমান দুভাগে ভাগ করছে তাহলে ও হলো সিডি যায়ের মধ্যবিন্দু আর পিটা ছিল কি যেন কেন্দ্র তাহলে এইখানেও আমরা বলতে পারি যে পি বৃত্তটির কেন্দ্র এবং 
এবার কোন জায়ের সি ডি জায়ের এই একই কাজে তোমাকে স্টেপ করে মনে রাখতে হবে এবং সি ডি জায়ের মধ্যবিন্দু কে যেন ও লেখা কিন্তু চরম সুন্দর কষ্ট করে বুঝে নিতে হবে জায়ের মধ্যবিন্দু ও এখন তাহলে অতএব এখানে কি ওপি লম্ব কে হবে তাহলে অবশ্যই সিডি যে ওপি লম্ব সিডি অতএব বা তুমি এখানে দিতে পারো বা এই যে একইভাবে যে ডিওপি সরি হ্যাঁ ডিওপি ডিওপি সমান সমান বিওসি বা সিওবি দিয়ে দাও অ্যাঙ্গেল সিও বি সমান সমান নাইনটি ডিগ্রি এটাও কারণ তুমি না লিখলে নাও লিখতে পারো ওই লিখে দিতে পারো কারণ একই কথাই তো যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জায়ের মধ্যবিন্দু বা বৃত্তের কেন্দ্র এবং কোনো ব্যাসভিন্ন জায়ের মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাংশ ওই জায়ের উপরে লম্ব এখন যেটা দেখো যে দুইটা যদি একই কল্পনা করে নিই এবার আমি তো একটা একটা করে বোঝালাম এই জায়ের নিয়ে আর কেন্দ্র নিয়ে আবার এই জায়ের নিয়ে আবার কেন্দ্র সংযোগ রেখাংশ নিয়ে এখন যদি দুইটাই কল্পনা করে নিই যে এই জায়ও আছে এই জায়ও আছে তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো যে ডিওপি লিখছিলাম ডপ খেয়াল করে দেখো ডিওপি ডপ এই কোনটা ডিও এটা তো অবিন্দ ছিল ডিওপি এই যে এখান থেকে ডিওপি এই কোনটা আবার দেখো বিওপি ডপ বপ এই তো বিওপি এই কোনটা উভয় কি এটাও নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি কিন্তু একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে দেখো তো এ বি এবং সি ডি এ বি তো একটা রেখাংশ রেখাংশ তো বা তুমি যা বলতে পারো রেখাংশ তো এরম একটা রেখাংশ সি ডি এরম একটা রেখাংশ হচ্ছে এ বি এ বি সি ডি দুইটা রেখাংশ কেমন সমান্তরাল না পরস্পর সেদি অবশ্যই পরস্পর সেদি ও বিন্দুতে সেদ করছে পরস্পরভাবে সেদ করছে কীভাবে সেদ করছে সমা সমদিখণ্ডিতভাবে কিন্তু পরস্পর সেদিত একজন আর একজনকে সেদ করে গেছে পরস্পর সেদি এখন বলা হচ্ছে কোনো বিন্দু থেকে একটা একটা পয়েন্ট মনে রাখো কোনো বিন্দু থেকে মানে এখানে একটা বিন্দু এখানে পি বিন্দু দেওয়া আছে তাই আমরা কোনো বিন্দু থেকে দুইটি পরস্পর সেদি সরল রেখার হোক আর রেখাংশের হোক যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দুইটি পরস্পর সেদি সরল রেখার সেদ বিন্দুর সংযোগ রেখাংশ অর্থাৎ কোনো বিন্দু থেকে দুইটা পরস্পর সেদি সরল রেখার সেদ বিন্দুর সংযোগ রেখাংশ কোনো বিন্দু এবং ওই দুইটা পরস্পর সেদি সরল রেখার সেদ বিন্দুর সংযোগ রেখাংশটা এই রেখাংশটা একই সাথে দুইটার ওপরেই লম্ব হতে পারে না একটার উপরে হবে হয় এই রেখাংশটা এ বি সরল রেখার উপরে লম্ব হবে অথবা এই রেখাংশটা সি ডি সরল রেখার ওপরে লম্ব হবে এটা কিন্তু একটা প্রমাণ যে একটা বিন্দু থেকে দুইটা পরস্পর সে দিয়ে সরল রেখার উপরে কখনোই লম্ব হতে পারে না কারণ দেখো তুমি যদি এটার উপর লম্ব কল্পনা করতে তাহলে এটার উপর তো হবেই না এটা তো নিশ্চিত এইভাবে কিন্তু হওয়া তো উচিত বৃত্তের সূত্র অনুসারে কারণ এটা যদি বৃত্তের কেন্দ্র হয় এই জায়ের মধ্যবিন্দু এটা এই জায়ের মধ্যবিন্দু এটা আর আমাদের সূত্রই জানা আছে যে কোন বৃত্তের কেন্দ্র এটা তো কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে কোনো জায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব কোন বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জায়ের মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাংশ ওই জায়ের উপরে লম্ব তার মানে হিসাব মতে ওপিটা সি ডি এর উপরেও লম্ব আবার ওপিটা এ বি এর উপরে লম্ব কিন্তু এখানে আমরা প্রমাণ করলাম যে এটা যদি কেন্দ্র হয় কেন্দ্র যদি হয় যে শর্ত দেওয়া আছে সেই শর্তের প্রেক্ষিতে এটা যদি কেন্দ্র হয় তাহলে এটার ওপরে লম্ব এটার ওপর লম্ব হচ্ছে কিন্তু এটা তো পরস্পর সেদি কিন্তু একটা শর্ত তাহলে এটা আমরা অসঙ্গ দিতে পৌঁছে যাচ্ছি তাহলে অবশ্যই এটা বৃত্তের কেন্দ্র না তাহলে ঠিক এখানে যখন তুমি একটা বিন্দু নিয়ে কাজ করবে এখানে একটা বিন্দু নিয়ে কাজ করবে একইভাবে তাহলে একই হবে দুইটার ওপরে লম্ব হবে কিন্তু এটা তো অসঙ্গতি যখন এইখানে কেন্দ্র নিয়ে কাজ করবে কিংবা এখানে কেন্দ্র নিয়ে কাজ করবে তাও তো অসঙ্গতি তাহলে এক জায়গাতেই অসঙ্গতি থাকবে না আমরা পৌঁছাতে পারবো সেটা হচ্ছে ও বিন্দু তখন আমরা বলতে পারবো যে অতএব ও বিন্দুটি বৃত্তের কেন্দ্র এখন আমরা এটা কথাকে কিভাবে লিখব দেখে আসি যে একই সাথে তুমি এই কোন এই কোন নিতে পারো যেহেতু আমি এ পাশে আঁকছি তাহলে তিন নম্বর স্টেপে দাও যে এটার নাম দাও ডি ও পি ডি ও পি ও আর একটা কী জানো 
डब और एखान निलम्बप बीओप उभय कि होते एक साथ समकोण होते एक हम होत क्या केंद्र धरले मिथ्या प्रमाण हो जा डिओपी और बीओपी उभय समकोण होते पारे ना कारण ए बीओ सी डी परस्पर से दी परस्पर से दी ठीक से यहाँ सूतरान एन दीब सूतरान ये समस्या कथाय आस ओ बिंदु ओ बिंदु बदे तुम जे बिंदु के वित्तर केंद्र कल्पना करो केंद्र हिसेबी तुम देखाते चाओ ना क्या ये समस्या आस एखान जो एक केंद्र कल्पना करो जो ये वित्तर केंद्र तेल एखान जो एटार साथ कर दाओ ये तो मध्यबिंदु तेल युकु यटार ओपर लम्ब है अब ये रेखाशर ओपर लम्ब है जैर ओपर आर एटुकु सीडर ओपरे लम्ब है क्यों ये दुटा तो परस्पर से दी परस्पर से दी सरल रेखार को बिंदु थे परस्पर से दी सरल रेखार सेद बिंदु संयोग रेखाशा दुईटार ओपरे लम्ब होते एकटार ओपरे होते ये सूतरा कि ओ व्यतीत अन्न को बिंदु वित्तर केंद्र होते सूतरा ओ व्यतीत अन्न को बिंदु वित्तर केंद्र होते पारे ना तो बोलते पर अतए ओ ओ व्यतीत अन्न को बिंदु वित्तर केंद्र होते पारे ना सूतरा ओ वित्तर केंद्र प्रमाणित यमाण देख खूब गरम अनेक अनेक घेमे गेसि एल करो पर क्रिटिकल छो एक बोझार चेषा कर ले बुझते पर जदिव समस्या है तरह जो इटे समस्या है तुम्हारा के बोलो लाइव क्लस करब इन दुई नम्बर देखो वित्त आका एक झमेल मुझे दिल एलते प्रमाण करो जो दुईटी समानरल जयर मध्यबिंदुर संयोग रेखांश दो समानरल जय एर मध्यबिंदुर संयोग सरल रेखा केंद्रग्रामी एवं जयदयर ओपर लम्ब एन एट खेल करो तेल अवश्य एक वित्त लागे तेल ये एक वित्त आँखी कम डिम हो गो डिम हो ग जैक एबार जेमन ही हक तेम ही रेखे दीब एन देखो ये वित्तटार नामकरण करते पर मन करी ओ केंद्र विशिष्ट वित्ते मन करी ओ केंद्र विशिष्ट वित्ते एक्टा जे और सी डी एक्टा जे सी डी एक्टा जे ए दुटा जे हलो समानरल ये मजर दूरतगल समान अर्थात जे ए बी जे समानरल सी डी जा तर मजखान दूरतटा समान एवं ए बी जेर मध्यबिंदु धरे निल सी डी जेर मध्यबिंदु धरे निल जेर मध्यबिंदु धरे निल मध्यबिंदु जे ए एम और बी एम समान सी एन और डी एनटा समान मध्यबिंदु तमें एन बोलते पर जे एखान बोल दुईटी समानरल जयर मध्यबिंदुर संयोग सरल रेखा तम मैं वित्तटा के नाम दिए बोलो जान जो ओ केंद्र विशिष्ट मन करी ओ केंद्र विशिष्ट वित्तर ए बीओ सी डी दुटी समानरल जय जर मध्यबिंदु जथाक्रमे एमओ एन एटा तो मध्यबिंदुर संयोग सरल रेखा तम मैंने कि एम कमा एन जो करते तेल एम कमा एन जो करते हैं मध्यबिंदुर संयोग सरल रेखा तेल मैं एम कमा एन जो करते हैं तेल एम कमा एन जो करी तेल ये संयोग सरल रेखा मैं इन्हें आसने रेखांश बलार उचित छो जो मध्यबिंदुर संयोग सरल रेखा मैं एम एनटा धरे निल सरल रेखा ना थे रेखांश बला उचित छो तम कमा एन जो करी तेल एम एन पे जाम एन टा केंद्रगामी अर्थात ओ एर पेटर मध्य दिए गे एम एन केंद्रगामी मान ओ बिंदु केंद्र दिए गे ओ बिंदु दिए गे जैदयर ओपर लम्ब तर मानी एम एन टा 
এর ও এর পেটের মধ্যে দিয়ে গেছে মানে কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে গেছে এবং এম এনটা এ বি এর ওপরেও লম্ব এবং এম এনটা সি ডি এর ওপরে লম্ব মানে এই যে এম এন এইটুকু রেখাংশ এটা হচ্ছে কেন্দ্র দিয়ে গেছে এটার পেটের মধ্যে দিয়ে গেছে আবার এটা হচ্ছে এটার ওপরেও লম্ব মানে যে এ বি এর ওপরেও লম্ব আর এটা হচ্ছে সি ডি এর ওপরেও লম্ব এটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে এটা তো দেখি তুমি কিন্তু এম কমেন্ট যোগ করছো যাই হোক এ পর্যন্ত আগে লিখি তারপরে তোমাকে অঙ্কনটা দেখায় তাহলে বিশেষ নির্বাচনে যে কথাটা লিখব সেটা হচ্ছে লিখে নাও যে মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে ও কেন্দ্র আগে কিন্তু ও কেন্দ্র বিশিষ্ট ছিল না আগে একটা নাম আর এখানে কেন্দ্র দিয়ে দেয় ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ও সি ডি দুইটি সমান্তরাল সমান না সমান্তরাল সমান্তরাল যে যাদের মধ্যবিন্দু যথাক্রমে তার মানে আগে এ বি নাম লিখছিলাম তাহলে কোনটা লিখব এম ও এন মধ্যমিন্দু যথাক্রমে এম এবং এন তাহলে কি করতে হবে জানো এম কমা এন যোগ করি মধ্যবিন্দু সংযোগ সরল রেখে পর্যন্ত আমরা ব্যাখ্যা দিলাম মানে এই এখান থেকে এইটুকু কথা পর্যন্ত ব্যাখ্যা দিলাম আর এই কেন্দ্রগামী এবং জয়দয়ের উপর লম্ব এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে এইটাই আমরা লিখব যে প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে জি কি প্রমাণ করতে হবে এম কমা এন যোগ করলে এম এন একটা রেখাংশ এখানে সরল রেখা দিচ্ছে আমরা সরল রেখায় প্রমাণ করব যাই হোক এম এন কেন্দ্রগামী এবং এ বি ও সি ডি যায় দয়ের উপরে লম্ব এবং এ বি ও সি ডি যে দয়ের উপর লম্ব এটাই হলো প্রমাণ করতে হবে লেখা একটু একটু না অনেকটাই খারাপ একটু কষ্ট করে বুঝে নাও যাই হোক দেখো আমি প্রমাণ করব এখন প্রমাণটা সহজ সবই তো বলতেছি সহজ তাহলে কোনটা বা কঠিন দেখো এখানে একটু অঙ্কন করা লাগবে সেটা হচ্ছে তুমি কিন্তু একটা কল্পনা মতে দেখো তুমি এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে আসলে এম এন যখন যোগ করছো সেটা কিন্তু ও এর পেটের মধ্যে দিয়ে গেছে কিন্তু তুমি তো জানো না তুমি দেখাবা তুমি কিন্তু ও কমা এম এবং ও কমা এন যোগ করো নি কিন্তু যোগ করলে ওটার মধ্যে দিয়ে যাবে তাই তোমার চোখে মনে হচ্ছে যে আসলে এটার মধ্যে দিয়ে গেছে আসলে প্রমাণ ওটার মধ্যে দিয়েই হবে তো যাই হোক এখানে একটা অঙ্কন করতে হবে যে ও কমা এম এবং ও কমা এন যোগ করি আমরা তো জানতাম না যে এম এনটা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে গেছে এই জন্য তোমাকে এক্সট্রাভাবে বুঝাইতে হবে লিখে বুঝাইতে হবে যুক্তিতে দেখাইতে হবে যে ও কমা এম এবং ও কমা এন যোগ করি এটা যে অঙ্কন ও কমা এম ও বা এবং ও কমা এন যোগ করি প্রমাণ দেখো তোমরা বক্স করে করে নিও তাহলে ও বৃত্তটির কেন্দ্র ঠিক আছে না এবং এ এম এ বি জায়ের মধ্যবিন্দু কত কোনটা এবং এ বি কেন্দ্র এ বি জয় এবং দিয়ে দিও এ বি জয় এর মধ্যবিন্দু এম অতএব কি বলতে পারবো ও বৃত্তটির কেন্দ্র আমি কিন্তু এইটুকু বোঝাচ্ছি শুধু তেত্রিশ যাই হোক বুঝে নাও যে ও হলো বৃত্তের কেন্দ্র যেহেতু দেখো আমি কিন্তু পরে যোগ করলাম একবার যে ও কমা এম যোগ করেই তো এখানে আসে তার মানে এ বি জে ছিল তার মধ্যবিন্দু ছিল এম তাহলে ও বৃত্তের কেন্দ্র এবং এ বি জের মধ্যবিন্দু এম সংযোগ রেখাংশ তার মানে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জায়ের ব্যাসভিন্ন কোনো জায়ের মধ্যবিন্দু সংযোগ রেখাংশ ওই জায়ের উপরে লম্ব এখন বলতে পারবো কি ও এম লম্ব এ বি অর্থাৎ ও এম লম্ব এ বি 
বলতে পারবো না এখন খেয়াল করো লম্বা যদি হয় তার মানে এই কোনটাও সমকোণ এই কোনটাও সমকোণ এটা বলতে পারবো এখন তুমি সাইড নোটে দিতে চাও এটা কি জন্য হলো বলবা বলবা যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো ব্যাসভিন্ন জায়গার মধ্যবিন্দ সংযোগ রেখাংশ ওই জায়গার ওপরে লম্ব তার মানে এই কোনটাও নব্বই ডিগ্রি এই কোনটাও নব্বই ডিগ্রি আমরা বলে দিই একটু বলে দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে অ্যাঙ্গেল এ এটা দুই ভাই প্রমাণ করা যায় এ এম ও কোন বা ও এম এ কোন লিখে দিলাম এ এম ও কোন সমান সমান বি এম ও কোন সমান সমান নব্বই ডিগ্রি এটা ঠিক এখন এটাই নিষেটটা নিয়ে কাজ করো স্টেপগুলো খেয়াল রাখো তাহলে হবে ও বৃত্তের কেন্দ্র এইখানে ছিল হলো সি ডি জে যার মধ্যবিন্দু ছিল এন তাহলে ও কমা এন যোগ করি তাহলে ও এন লম্ব সি ডি তার মানে এটাও নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি সেম একই এটা এক নম্বর স্টেপ দুই নম্বরে তাহলে ও বৃত্তটির কেন্দ্র এবং সি ডি জের সি ডি জের মধ্যবিন্দু একটু কালি ডিস্টার্ব দিচ্ছে কালি আসে কিন্তু ডিস্টার্ব দিচ্ছে দেখো তাহলে সি ডি জের মধ্যবিন্দু এর মধ্য বিন্দু কে যেন এন তাহলে আমরা বলতে পারবো আমি উপরে লিখলাম তাহলে ও এনটা লম্ব এটা তাহলে বলতে পারবো যে ও এন লম্ব সি ডি একই কারণে যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জায়ের ব্যাসভিন্ন জায়ের মধ্যবিন্দু সংযোগ রেখাংশ জায়ের ওপরে লম্ব তাহলে অতএব সি এন ও কোন এই কোন এই এই কোন উভয় সমকোণ অতএব সি এন ও কোন সমান সমান ডি এন ও কোন সমান সমান নাইনটি ডিগ্রি এখন এই দুইটা চিত্র একসঙ্গে কল্পনা করো এটা কি কি ছিল এটা এটা সমান্তরাল ছিল তো এই যে এখানে এখন দেখো এই কোনটাও নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটাও নাইনটি ডিগ্রি আমি এই দুইটা কল্পনা করলাম এটাও নাইনটি এটাও নাইনটি সবাই তো সমান আমি এটা এটা ধরতেছি তাহলে এই দুটা একান্তর কোন হিসেবে আসে না তাহলে এই দুটা কোন যেহেতু সমান দেখো কোন দুইটি এ বি এবং সি ডি বাহুর এম এন সেদক দ্বারা উৎপন্ন একান্তর কোন এই জন্য এটাকে এম এন একে একটাও রেখাংশ বলা যেতে পারে আবার তুমি এখানে এভাবে বলে দিতে পারো যে এটুকু থাক এখানে দুইটা সমান্তরাল সরল রেখা এটা হলো একটা সব থেকে বড় পয়েন্ট এই দুইটা কেমন সরল রেখা সমান্তরাল ঠিক তার মিড পয়েন্টে কোনো একটা বিন্দু আছে এই বিন্দু থেকে এইটার ওপর একটা লম্ব অঙ্কন করব আর এই বিন্দু থেকে এইটার ওপরে একটা লম্ব অঙ্কন করব তখন আমি কিন্তু সেফারেটভাবে অঙ্কন করছি লম্ব লম্ব অন্য কিছু না কিন্তু লম্ব বাঁকাভাবে আঁকলে হবে না ঠিক এখানে তাই মনে করো বোঝার জন্য এই বিন্দু থেকে এই এই দুইটা কিন্তু সমান্তরাল সরল রেখা ঠিক এর মাস বরাবর কোনো বিন্দু থেকে বা এখান থেকে মনে করো যে এই বিন্দু থেকে এটার ওপর লম্ব আঁকছি নব্বই ডিগ্রি আবার এই বিন্দু থেকে এটার ওপর লম্ব আঁকছি তাহলে এটা কিন্তু একটাই স্ট্রেট লাইন হবে দ্বিতীয় কোনো স্ট্রেট হবে না একটাই স্ট্রেট লাইন হবে এটা তাহলে যেহেতু দেখো এটা একটা বিন্দু ছিল এটাও একটা লম্ব এটাও একটা লম্ব তার মানে এম এনটা একটা স্ট্রেট লাইন তাহলে এম এন স্ট্রেট লাইন মানে একটাই রেখাংশ তুমি বলতে পারো যে এটা এটা সমান তার মানে এই দুইটা কোন যেহেতু সমান তার মানে এটা একটাই সরল রেখা আর এটা হলো কেন্দ্রগামী কেন্দ্র দিয়ে গেছে আমরা অত কিছু না বলে আমরা সরাসরি এটা লেখার পরে বলে দিব যে অতএব এখন বলে যেহেতু যেহেতু ও এম লম্ব এ বি এবং ও তো একটা বিন্দু এটা লম্ব হয়ে গেছে এবং ও এন লম্ব সি ডি সুতরাং সুতরাং এম এন কেন্দ্রগামী কেন্দ্র কামী কারণ কি ও এম আর ও এন যোগ করলে তো এ এম এ এম এন এম এন পাওয়া যাবে একটা স্ট্রেট লাইন সুতরাং এম এন কেন্দ্রগামী 
এবং দেখো তাহলে এইটুকু এটুকুর উপর লম্ব তার মানে এটা এটার উপর লম্ব তার মানে এটা টু টোটালটাই তো একটা হচ্ছে এম এন এবং এখন বলে দেব এবং এম এন কি জানো এ বি ও সি ডি জে দয়ের উপর লম্ব এখন তুমি যদি এই পর্যন্ত ছোটোভাবে প্রমাণ করতে চাও এই পর্যন্ত প্রমাণ করে দিবা আর তুমি যদি মনে করো না আমি আর একটু অন্যভাবে করতে চাই সেটা হচ্ছে এই পর্যন্ত করার পরে এই পর্যন্ত করার পরে তুমি বলে দিবা যে এই কোন আর এই কোন সমান যে কোন এ পর্যন্ত লিখে দিবা প্রমাণিত ঠিক আছে না এখন এই যে বললাম আর একভাবে তুমি যদি প্রমাণ করতে চাও তার মানে এখন তুমি দেখাইতে চাও যে এটাই স্ট্রেট লাইন যে এই কোন অর্থাৎ এ এম ও কোন সমান সমান ডি এন ও কোন এটা এখন এটা লেখার পরে তুমি দেখো কোন দুইটা যেহেতু সমান এখন এই দুইটা ছিল সমান্তরাল তাহলে বলতে পারবা যে এম এন এই দুইটা কোন যেহেতু সমান তার মানে তুমি বলতে পারবা যে এখন যে যেহেতু কোন দুইটি এ বি ও সি ডি বাহুর এম এন সে দ্বারা উৎপন্ন একান্তর কোন অতএব এম এনটা হলো কেন্দ্রগামী এবং এ বি এবং সি ডি জায়দের উপরে লম্ব এটা বলে দিয়ে তুমি দেখাইতে পারো এখন পরের যেটা তোমাদের আছে সেটা পরের ভিডিও ক্লাসে আমরা তৈরি করব তো এটা আপাতত এই পর্যন্তই থাক তোমরা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আর কোনো সমস্যা হলে এটা আমি অবশ্যই লাইভে ক্লাস করাবো আচ্ছা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো খোদা হাফেজ